பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் ஏசு மறுபடியும் அவர்களை நோக்கி நான் போகிறேன் நீங்கள் என்னை தேடி உங்கள் பாவங்களிலே சாவீர்கள் நான் போகிற இடத்துக்கு வர உங்களால் கூடாது என்றார் யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் பாவிகளை ரச்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்துக்கு வந்தார் உலகத்தாரோ பாவத்தையும் இப்பிரபஞ்சத்தையும் அவரிலும் அதிகமாக நேசித்து இவற்றையே தங்கள் பாக்கியமாக தெரிந்து கொண்டார்கள் ஆகையால் தான் ஆண்டவர் நான் போகிறேன் நான் போகிற இடத்துக்கு நீங்கள் வர முடியாது என்றார் அவர் போகிற இடம் பரிசுத்தமானது பாவி அதில் பிரவேசிக்க முடியாது மனிதர் பாவத்தை தெரிந்து கொண்டதால் பாவத்திலே தான் மறிக்க வேண்டும் இப்படி மறிப்பதற்கு தேவன் காரணமல்ல கர்த்தர் எவனையும் நரகத்தில் போடுகிறதில்லை பாவி தானே தனக்கு இத்தண்டனையை நியமித்துக் கொள்கிறான் யூதாஸ் காரியத்தின் விஷயத்தை பார்ப்போம் அவன் ஆண்டவரை காட்டி கொடுத்த போது அவனை பிலாத்து தூக்கில் போடவில்லை பிரதான ஆசாரியனும் அத்தண்டனையை விதிக்கவில்லை அருமை ரச்சகரோ அப்போஸ்தலரோ அவனை கொலை செய்யவில்லை அவன் தானே தூக்கு போட்டு கொண்டான் தற்கொலை புரிந்தான் தன் பாவத்திலே மறித்தான் இதுவே பாவத்தின் ஜீவிப்பவனது முடிவு ஆயினும் பாவம் துக்கத்தில் வெகு இன்பம் தருவதாய் தோன்றும் எனினும் மெல்ல மெல்ல அது நம்மை கொள்ளும் ஆரம்பத்தில் நமது மனசாட்சி நம்மை குற்றம் சாட்டி பாவத்தை விடும்படி எச்சரிக்கும் நாம் அதன் வாயை அடித்து அதன் சத்தத்தை கேளாவிட்டால் பாவத்தில் மறிக்க நேரிடும் ஒரு ஊரில் ஒரு சிறுவன் இருந்தான் அவன் கையில் சொறி மிகுந்து தினவு எடுக்க ஆரம்பித்தது அச்சமயத்தில் சொறிவது அவனுக்கு மிகவும் இன்பம் தருவதாய் இருந்தது சற்று தினவு அடங்கும் பிறகு துவங்கும் சிறுவன் மீண்டும் சொறிய ஆரம்பிப்பான் இவ்வாறு அவன் பெரியோர் சொற்கேளாது சொரிந்து கொண்டே இருந்தான் அதனால் முதலில் அற்புமாய் தோன்றிய சொறி பயங்கர புண்ணாகி எலும்பு மட்டும் சுற்றிருந்தது கடைசியாக அக்கையையே வெட்டி எறிய நேரிட்டது இல்லையேல் அன்றே மறித்திருப்பான் இவ்வாறே பாவமும் முதலில் இன்பமாய் தோன்றி மெல்ல மெல்ல நமது முழு ஆத்மாவையும் கெடுத்து நாசமாக்கும் நாம் பாவத்திலே மறிப்போம் அநேகர் நெருப்பை நாடி வந்து நெருப்பிலே மடியும் வீட்டில் பூச்சியை ஒத்தவர்கள் இப்பூச்சி நெருப்பண்டை ஓடி வரும் சற்று சூடு கண்டவுடன் தூர பறக்கும் திரும்ப வரும் மீண்டும் விலகும் கடைசியாக நெருப்பிலேயே மடியும் அவ்விதம் மனிதர் பாவத்தை ஆசையோடு நாடுவார்கள் மனசாட்சியின் வேதனை சகிக்காமல் பாவத்தை சில காலத்துக்கு விடுவார்கள் ஆனால் மறுபடியும் பாவத்தை நாடுவார்கள் பிறகு விடுவார்கள் முடிவிலோ பாவத்தில் ஜீவித்து பாவத்திலேயே மறிப்பார்கள் நாசமடைவார்கள் ஆயினும் மனிதர் அடிக்கடி சொல்வதென்ன தேவன் அன்பு மயமாச்சே அன்பு நிறைந்த அவர் நமது பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து விடுவார் நம் நாசத்துக்கு தப்பு கொள்வோம் என்பதே பாவ மன்னிப்பு மாத்திரம் போதாது பாவ சுபாவம் மாறி பரி மாறி பரிசுத்த சுபாவம் வர வேண்டும் இதுதான் மரணத்துக்கு தப்பும் வழி இமயமலை சாரலில் சுதேச ராஜ்யம் ஒன்றிலே சயரோகி ஒருவன் இருந்தான் வியாதியின் அகோரத்தால் அவன் புத்தி பேதலித்து ஒரு நாள் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு கத்தியை எடுத்து அருகில் உட்கார்ந்திருந்த ஒரு மனிதனை கொன்று விட்டான் சர்க்கார் அவனை கொலை தீர்ப்பித்தார் ஆயினும் அவனுடைய சுற்றத்தார் ராஜனிடம் அபயமிட்டர்கள் தயாநிதியாகிய இவ்வரசனும் இக்கொலை அவன் வியாதி காரணமாக நேர்ந்ததென அறிந்து அவனுக்கு மன்னித்தான் அவன் சுற்றத்தார் அச்சந்தோச செய்தியை கொண்டு வீடு வந்து சேர்ந்தார்கள் வந்தபோது அவர்கள் கண்டதென்ன அம்மனிதன் இறந்து போனான் நாளை அண்டைக்கு தூக்கி போடப்பட வேண்டிய இவன் அதற்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு முன்னமே மரணமடைந்தான் இவன் கொலை செய்த குற்றமும் அதற்கு வர வேண்டிய தண்டனையும் நீக்கப்பட்டும் அக்கொலைக்கு காரணமாயிருந்த அவ்வியாதியினாலே அவன் மறித்தான் அதுபோல பாவம் மன்னிக்கப்படுவது மாத்திரம் போதாது போதுமானதல்ல பாவ சுபாவமே நீங்க வேண்டும் இதுவே இயேசு என்பதின் அர்த்தம் இச்சுபாவம் நீங்காவிடில் பாவத்தில் மறிப்போம் 
இச்சுபாவம் நீங்காவிடில் பாவத்திலே மறிப்போம் இச்சுபாவம் நம்மில் இருக்கும் வரையும் பாவம் எத்தனை பயங்கரம் என்பதை உணர முடியாது அதை குறித்து நிர்விசாரமும் அஜாக்கிரதையும் அதிகரிக்கும் எனினும் முடிவோ ஆத்ம நாசம் இமயம் அலையிலே ஒரு நாள் நான் வேறு சிலருடன் வழி நடக்கையில் உஸ்ன பிரதேசத்திலிருந்து வந்த ஒரு மனிதனை கண்டோம் நாங்கள் அவனை பார்த்து உன் கை காலை நன்றாய் மூடி பாதுகாத்துக் கொள் இல்லாவிடில் பணியால் அவை வெந்து போகும் என்று அவனை எச்சரித்தோம் அவனோ அக்கினியால் வெந்து போகும் என்றால் நம்பக்கூடும் குளிர்ந்த பணி வேகடிக்கும் என்பது புத்தி இனம் என்று சொல்லி எங்கள் வார்த்தையை அசட்டை செய்தான் சில தினங்களுக்கு பின் நான் அவனை மறுபடியும் சந்தித்தேன் அவன் நெருப்பண்டை உட்கார்ந்து குளிர்காயும் போது அவன் விரல்களிலிருந்து மாமிச மெழுகு போல் உருகி விழுந்தது கை முழுவதும் இவ்வாறு வெந்தளித்தது அப்போது அவன் பிரலாபித்து பணி இத்தனை குளிர்ச்சியுடையதாக காண்பித்து என்னை வேகடித்ததே என்று புலம்பினான் இப்போது மனஸ்தாபப்பட்டால் பயன் என்ன புத்திமதியை கேட்ட அச்சமயத்தில் அதை அங்கீகரித்து அதற்கு கீழ்படிந்திருக்க வேண்டும் அப்படியே மனிதரும் பாவ சுபாவத்தில் இருக்கும் வரை பாவத்தின் பயங்கரத்தையும் காண மாட்டார்கள் பிசாசும் உலகமும் மாம்சமும் பாவத்தை இன்பமாக காட்டும் கடைசியிலோ இன்பமான பாவமே நித்திய ஆக்கினைக்கு நம்மை ஆளாக்கும் பாவத்தில் மறிப்போம் பாவத்தின் பயங்கர மோசத்தை அறிந்த பலருக்கு உண்டாகும் வேறொரு அபாயம் உண்டு அவர்களில் பலர் பெரிய பாவங்களை விட்டு பிழைப்பார்கள் சிறிய பாவங்களில் இத்தனை மோசம் உண்டாகாது என்று அவர்கள் நினைப்பதுண்டு நாம் வலியிறிய செல்கையில் பெரிய பாறைகளில் மோதி இடித்துக் கொள்வது சாதாரணமல்ல சிறிய கற்களில் இடறி நாம் விழுவது வழக்கம் பெரிய பாவங்களை விடுவது அவசியமே என்றாலும் சிறிய பாவங்கள் என்று நாம் என்னும் சிறு விஷயங்களை குறித்து நாம் ஜாக்கிரதையாய் இருத்தல் முக்கியம் இச்சிறு பாவங்களில் இடறி நேரே நரகத்தில் விழ ஏதுவாகும் இப்பதிவை பார்க்கும் நண்பனே நீ பாவத்தில் ஜீவிப்பாயோ பாவத்துக்கு மறிப்பாயோ நீ பாவத்தில் ஜீவித்தால் பாவத்தில் மறிப்பாய் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நான் போகிற இடத்துக்கு நீங்கள் வரக்கூடாது என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஆனால் யார் பாவத்துக்கு சாகின்றானோ அவன் பாவத்தை கிறிஸ்து மன்னிப்பார் அவனுடைய பாவ சுபாவத்தை நீக்குவார் புதிய ஜீவனை அருளுவார் அவ்வகையாருக்கு கர்த்த சொல்வது நான் பிழைக்கின்ற படியினால் நீங்களும் பிழைப்பீர்கள் என்பது மாத்திரமல்ல நான் எங்கே இருக்கின்றேனோ அங்கே என் ஊழியக்காரனும் இருப்பான் என்று வாக்களிக்கின்றார் ஆகையால் நாம் பாவத்துக்கு மறித்து நம் பாவ சுபாவத்தினின்றி மீட்க வந்த இயேசு பெருமானண்டை மனஸ்தாபத்தோடு வருவோம் அவரோடு இவ்வுலகத்தில் சகல பரிசுத்தத்தோடும் பிழைத்து அவர் நமக்கு ஆயத்தம் செய்திருக்கும் உன்னத வீட்டில் நித்தியமாய் அவரோடு இருந்து ஆனந்திருக்க கர்த்தரை கிருபை செய்வாராக சம்பளம் மரணம் 